Okay, Assalamualaikum Cikgu nak baiki sikit I would like to uh, Baiki sikit uh, Jawapan saya ni Bukan salah apa uh, In the Sedikit tertinggal Maklumat Okay, sebab In term of pi ni Okay So, maknanya In term of radian lah Okay, so Bila in term of radian uh, You kena Give kalau boleh, possible thing, you give your answer in term of radian. Maknanya, trians. Okay. Itu sajalah. You change it, convert it into a radian. Boleh. Or, masa awal-awal ni, you cari alpha dalam bentuk radian. You boleh juga cari alpha dalam bentuk radian. How you want to cari alpha dalam bentuk radian? You tukar, you tekan mode tu. Okay, so you cari radian. So, bila you tekan shift cos 0.25, you akan dapat dalam bentuk radian that is 1.31 something. Tapi susah sikit nak nampak dalam bentuk radian ni. Okay, better you buat dulu dalam bentuk ni then convert it into radian. Itu je lah pembetulan sikit. Okay, now the question give macam ni oh, ada dua. Okay. So, apa yang kena ubah? You kena tukar range. Okay. So, range dia, you kena manipulate dulu. Okay. So, daripada X kepada 2X now. So, 0. 0 lah. So, 180 bila ni X. So, kalau 2X, 360 degree. So, you need to change the, uh, the, range, uh, the range first. Then, buat macam kita buat tadi. Okay. Buat macam tadi. So, second 2x tadi tak ada dalam calculator kan. So, there is no second in the calculator. So, you kena define, you akan jadi cos 2x equals to 1.6. So, cos 2x equals to 1 divided by 1.6. So, you dapat 0 0.2625. So, you jangan... Next step, you jangan buat apa-apa yang lain... Yang pelik, ikut step yang tadi sahaja. Daripada sini, after that, terus decide. Okay. Terus decide. Oh, this is a positive. So, bila positive, dia duduk quadrant ke berapa? Take cost. Dia duduk quadrant add sugar to coffee. Quadrant number 1 and quadrant number 4. Okay. Then, cari reference angle. Just abaikan sahaja 2x tu. Okay, find the reference angle. So, your reference angle, you akan dapat shift cos 0.625. You akan dapat, sorry, shift cos 0.625. You akan dapat 51.32 degree. This is your reference angle. Okay, so nak buat apa dengan reference angle you tu? Okay. So, reference angle U ni, okay, so because of, sekarang, kita ada 2X, so yang kita buat ni, kita dapat ni adalah X equals to 51.32, that is for the first quadrant, okay, for the first quadrant, okay, so for the second quadrant, A second quadrant, fourth quadrant dia akan jadi 360 minus 51.32 so you dapat 308.68 ok, so ni jawapan ni, kalau kita tak jadi X lah sini kita jadi 2X kat sini ok, sebab yang kita buat tadi, 2X now X kita akan jadi So, yang ni you divide by 2 lah. So, you akan dapat 51.32 divide by 2. You akan dapat 25.66 degree. And another one, 308.68. You akan dapat divide by 2. You akan dapat 154.34 degree. Okay. So, itu jawapannya. Make sure you betul lah. Okay. Make sure you betul. Question. Okay. 
Okay. So, apa trick part dia? Trick part dia ada dua ni, dua ni, dua ni, dua ni. But, just ignore it. Buat saja And remember, kat sini ni tulis. 2x. Okay, kat situ yang tulis 2x. Okay. So, itu saja yang ubah. Then, ini yang you kena buat. Okay. Ha. So, then check your final answer with the range. So, is it inside the range? Yes, still inside the range. So, saya nak you buat yang ni soalan C sahaja. And D lah dua soalan. Okay. So, kita sambung soalan lain.